ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈത്തപ്പഴം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഈത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടീ കേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് വരുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കേക്ക് പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോപ്സ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കുറച്ചൊക്കെ കട്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല പഴം നോക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി ഈത്തപ്പം എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഉറപ്പുള്ള എടുത്താൽ അത്ര ഉണ്ട് നന്നാവില്ല അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക അതിന് തീ ഓഫാക്കുക അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള രണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈത്തപ്പഴം ചേർത്ത കാരണം കേക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും അരക്കപ്പ് നിറച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരുവിധം ലെവലാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ ഇട്ടിട്ട് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയണവരി മുട്ട കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റായി വന്നാൽ കുറേശ്ശ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ തണുപ്പുള്ള പാല് ചേർക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മൈദ ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ അളവ് തന്നെ ഒരു കപ്പിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാൽ കപ്പും കൂടി പാല് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂണ് പട്ട പൊടിച്ചതാണ് സിന്നമൻ പൗഡർ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് ടീ കേക്കായ കാരണം കുറേ പ്രാവശ്യം അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദയുടെ മിക്സ് മുഴുവൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയ കാരണം കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള കപ്പ് പാല് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇത് നമ്മൾ ബാറ്റ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഓവൺ ആണെങ്കിൽ ഓവണും സ്റ്റവ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ പാത്രം പ്രീ ഹീറ്റ് ആക്കാൻ വെക്കണം അത് പിന്നെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം പിന്നെ പറയാൻ
അത് നന്നായിട്ട് ബാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടീ കേക്ക് ആയാലും കുറച്ച് മുരിച്ചലൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് കൊടുക്കാനുള്ള കേക്കാണ് നമ്മുടെ വേറൊരാൾക്കുള്ള കേക്കാണ് കാരണമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാണ്ടിരുന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൈദക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരിക്കൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഗോതമ്പ് മാവും അതുപോലെ ശർക്കര ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ കേക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്കും വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചാൽ മതി മിക്സി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്പി ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടിയിട്ട് മെൽട്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് അതിലൊഴിച്ച് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിൽ മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും മെൽട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്രീമൊന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് പോപ്സ് ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ വരെ ഒന്ന് അങ്ങനെ പിടുത്ത പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതുവരെ ഒന്ന് കുഴക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് മേട് ചേർത്തിട്ട് ഒക്കെ കുഴച്ചെടുക്കാട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് പോപ്സ് സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബാമ്പു സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കുത്തി വെക്കുക ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉറച്ചിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കുക വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റിൽ ഫ്ലേവറിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്പ്രിങ്കിൾസാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ബോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ കുറവാണ് കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗണാശ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മുക്കിയ ചോക്ലേറ്റില്ല അതൊന്ന് കുറച്ച് സെറ്റാവണം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പോപ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും കമൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം